മറ്റിന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് അതുകൊണ്ടാകണം എൺപതുകളിൽ ഒരു ബോംബെ മലയാളി സ്വന്തമായി സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വെണ്മയുടെ ഫാക്ടറി ആയത് കാലാന്തരത്തിൽ ജ്യോതി ലാബോറട്ടറീസിന്റെ ഉജാല മലയാള നിഖണ്ഡുവിലില്ലാത്ത വെണ്മയുടെ പര്യായമായി ജ്യോതി ലാബോറട്ടറീസിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ എം വി രാമചന്ദ്രൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എം പി രാമചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ആവാൻ മോഹിച്ചൊരാള് ബോംബെയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നത് അതൊരു സത്യമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയുടെ ചൈതന്യം അതോ സർവേസനുള്ള ശക്തി നമ്മളെവിടേക്കൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ആവണമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോമേഴ്സിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചു ടാക്സേഷൻ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാല് വർഷം ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അക്കൗണ്ട്സായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയ സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പഠിക്കാനായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കില്ല നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ വളർത്തി കൊണ്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനി ഇൻറ്റേണൽ ചില ഫ്രിക്ഷൻസ് കാരണം അത് പൂട്ടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കമ്പനി പൂട്ടിയിട്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം പശു ചത്താലും മോരിലെ പുളി പൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്താലും ഗവൺമെൻറ് അസസ്മെൻ്റ് ഇൻകം ടെസ് അസസ്മെൻ്റ് സെയിൽ ടെസ് അസസ്മെൻ്റ് പി എഫിൻ്റെ ഇ എസ് ഐ സിയുടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് കഴിയുന്നവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ സോ ദ റിക്വസ്റ്റഡ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേറെ പോയ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകാനായിട്ടൊരു ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ബൾക്ക് ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാനായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം അന്വേഷിക്കാം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതേ സമയത്ത് നല്ല ടെക്നോളജി ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഉപയോക്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ പാരമ്യത്തോടു കൂടി ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സോടു കൂടി വെക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് നീലം തന്നെ പൊടി നീലം അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ തോന്നി അങ്ങനത്തെ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ വെള്ളത്തുണികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എൻ്റെ വെള്ളത്തുണികൾക്ക് ആ തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സയൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായുള്ള ഇവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണല്ലോ പകുതി സെമി സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ വെള്ളത്തുണികൾക്ക് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അഥവാ ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചു അത് ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഒന്ന് ഫുള്ളി ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു സൊലൂൾ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സൊലൂണം പെട്ടെന്ന് അത് കഴുകിയ തുണി മുക്കി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടണം മൂന്നായിരം ഉള്ളിലേക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് വൈറ്റ്നസ് വേണം അത് മോസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ്റ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് വൈറ്റ്നസ് വേണം ഇത് കോൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൽ ചേർന്നത് നൂറ് ശതമാനം പോയി പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇവിടെയാണ് പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഇത് അനുകരിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടും തുടങ്ങിയിട്ടും വിജയിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ആ അത് കംപ്ലീറ്റഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർ അവരെ ഫോർമുലേഷൻ
അത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം ആ ഫോർമുലേഷൻ നമ്മൾ റെഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങിയാൽ വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സംശയം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് വിജയിച്ചു അത്ര തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചവർ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു മോചനം അവർക്കൊരു രാഷ്ട്രസേനയിൽ നിന്ന് അഥവാ ഒരു ഡബിളിൽ നിന്ന് ഇന്നോ അന്ന് വരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ആ ഡബിളിന് തന്നെ തന്നെയാണ് കാരണം വേറൊരു നിർവാഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് വിജയിച്ചു ജ്യോതി ലബോറട്ടറീസിൻ്റെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വിപണിയിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മൾ എക്സോ ഡിഷ് വാഷ് ബാർ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതും അന്ന് നിലവിലുള്ള കേരളം അടക്കി വാണിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അടക്കി വാണിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ആ കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് അതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കമ്പനികളോട് മത്സരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇല്ലായ്ക ഇല്ലാതിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടായി പക്ഷേ അതിനെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അതിനേക്കാൾ വളരെ മികവിട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് കൊടുത്താൽ അവർ രണ്ട് കയ്യിൽ നീട്ടി വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എക്സോ ഡിഷ് വാഷ് ബാർ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നത് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എത്ര ക്ലീനാക്കി വെച്ചാലും ശരി അതിൽ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ആ അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ശരി നമ്മുടേതായുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് എന്നും ജ്യോതി ലബോട്ടീസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ല മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉജാലയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉജാല തുള്ളിനീലം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുഖമായിട്ട് ഉജാല മാറി ീലം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മുഖമായിട്ട് അതായത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചില കോൺസെപ്റ്റ് ചില അതൊരു ധൈര്യമാണ് ഓക്കെ ഉജാല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ആദ്യ അക്ഷരം യു ജെ എ എൽ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കാറ്റഗറിയായി മാറണം ബ്രാൻഡിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറണം അതുകൊണ്ട് ഉജാല ബ്ലൂ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയില്ല ഉജാല ഫോർ സൂപ്പർ വൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആരെങ്കിലും സൂപ്പർ വൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് അതിനെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉജാലയാവണം അല്ലാതെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉജാല ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉജാല ഫോർ സൂപ്പർ വൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് വളരെ ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയയാണത് ഓക്കെ അത് വിജയിച്ചു അതായത് നമ്മൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കയറാം കവിതാ മത്സരങ്ങൾ ഓട്ടംതുള്ളൽ വഞ്ചിപ്പാട്ട് കുമ്മിയടി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ മനസ്സിനെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില ഇതുണ്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അത് നല്ല മത്സരങ്ങൾ ഇൻറ്ററാക്റ്റിങ്ങിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അത് വാസ്തുതയിൽ കീഴടയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അത്രയും നൂറ് ശതമാനം രണ്ടും കൈ നീട്ടി വാങ്ങിച്ചു കാരണം അതിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണ് ഗുണമല്ലേ അത് ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിലും അങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിലും കൂടുതലായിട്ട് എയ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് കൂടിയിട്ട് നൂറ് കോടി രൂപ വരെ ഇത് വന്നു ആ കാലത്ത് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി അന്ന് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപ പരസ്യത്തിന് ചിലവാക്കി അങ്ങനെ വന്നാൽ വന്നു പോയാൽ പോയി പക്ഷേ അതിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉള്ള ആ വിശ്വാസം ആ ഗുണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാം ജ്യോതി ലാബോറട്ടറീസിൻ്റെ ഒരു നാൾ വഴിയിൽ നാഴികക്കല്ല് തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഹെങ്കലിനെ ഏറ്റെടുത്തത് അതെന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ധൈര്യം അത് വലിയ എമൗണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി അല്ലേ എന്നാൽ ഏകദേശം
അതിൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലായിട്ടസിൻ്റെ നമ്മുടെ നിലവാരം കൂട്ടി പക്ഷേ പ്രില്ല് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇന്നും അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ മേലൊരു ടെക്നോളജിയിൽ ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിന് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല സാർ ജർമ്മൻ മീൻസ് ദറ്റ്സ് ജർമ്മൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയല്ല കാരണം ഐ വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വിത്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഫോറിൻ കമ്പനികളെക്കാൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കണം ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിസേർവ് ഇറ്റ് അവർക്കത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യമില്ല അവരെക്കാൾ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കമ്പനി നമ്മൾ എക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം ആ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്ത് ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ പേര് കേട്ട കമ്പനികളെയൊക്കെ വിദേശ കമ്പനികൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുകയായിരുന്നു റാൻബക്സി ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലത്തെ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കമ്പനിയായിരുന്നു പിന്നെ പാരസിൻ മൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഇങ്ങനെ എണ്ണപ്പെട്ട കമ്പനികൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ മുഴുവൻ പരദേശികൾ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ദേശീയ ബോധം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ വിറ്റ് പോയത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം അഥവാ നമുക്ക് ആ ഒരു തരം ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഒരു ഒരു റാൻബക്സി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മുടെ അത് ഫോറിനിലേക്ക് പോണ് ഫണ്ട്സ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണം ആ ഒരു ഭൂമിയുടെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം വിറ്റ് പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഓരോ കമ്പനിയും വിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീൽഡായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കതേപോലെ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലോസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് യൂണിക്നെസ് ഹെങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പക്ഷേ അത്രയധികം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന അത്ര പരസ്യത്തിന് ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഉള്ള പേര് കേട്ട വലിയ കമ്പനികളുടെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണത് നമ്മൾ ചെയ്യുമോ അത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വാർഷിക വിറ്റ് വരവ് ആയിരം കോടിയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ഹെങ്കലിൻ്റെ സഹകരണം സഹായകമായോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് അവർ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു അതിഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോണത് കാരണം വി ആർ എ ഗുഡ് കൺട്രി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതുള്ള കൺട്രിയാണ് ശരി ലോസ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ലാഭത്തിലാക്കി തന്നാൽ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഒരു ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി യു ആർ ഫ്രീ ടു കം വിത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അവർ കമ്പനി പക്ഷെ അന്ന് നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിലത്തെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വാല്യൂ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് യു കൻ പുട്ടിൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവരൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജ്യോതി ലബോറട്ടറീസ് ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിവിഷൻ ഇസ് ഡൂയിങ് എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനാക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ക്ലീൻ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്താഗതി മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്ന് ഈ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി കാരണം പത്ത് തരം ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ് അതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്ലോസറ്റിൽ അത് നമ്മുടെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കുന്നതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരും അതിന് നമുക്കത് നശിപ്പിച്ചേ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും ശരി അതിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അ
കണ്ണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അണുക്കളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ സ്വയം കാലക്രമത്തിൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ പ്രതലത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുക അത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രണ്ടര വർഷം മുമ്പേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആർ എൻ ഡി ഇന്ന് അത് വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവമില്ല ടോട്ടലി സേഫ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രതലങ്ങൾ ദ്രവിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഫിലിം ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ ക്ലോസറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് മറ്റത് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുഴിയായി തീരും ഇത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആരും ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഷ് ബേസിൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തളങ്ങും ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഷൈനിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഷൈനായി ഷൈനിങ് ഒരു ഒരു സുഖം അതുപോലെ തന്നെ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് രക്ഷ ഈ കൊറോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് രക്ഷ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഈ ടീ ഷൈനിൽ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഉജാല വാഷിംഗ് പൗഡർ എടുത്തു വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉജാലപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് വാഷ് എന്നാൽ ഒരു കേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നാലും ശരിക്ക് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർജൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തല്ലി തല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ചളി ഇറച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വർക്കൊക്കെ ഒന്ന് സുഗമമാക്കി തീർക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡയറക്ട് ഷുഡ് ബി ഡിസോൾവ് ഇമൾസിഫൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർജൻ്റ് ആക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്ര അധികം ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയത്ത് തന്നെ ഈ തുണിയുടെ കളറിനൊന്നും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കളയാതെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് ഡെഡ് സോൾവർ ഐ ഡി ഡി അതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു ജനങ്ങളത് രണ്ട് കൈ മേടിച്ച് മേടിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഒരുവിധം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതായത് ബീഹാറിലില്ല യു പിയിലില്ല അതിന് പകരം ഉത്തരാഞ്ചലിലുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലില്ല പകരം സിൽവാസയിലുണ്ട് ഗുജറാത്തിലുണ്ടായിട്ട് ജമ്മുവിലുണ്ട് ബംഗാളിലുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്താറ് ഫാക്ടറി ഒരു പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഉജാല എന്നുള്ള പ്രകാശം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഓൾ ഓഫ് ദ മാർ ഹാപ്പി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആരും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകില്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളവരാരും ടോയ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ടോയ്ലറ്റ് എക്സ്പെർട്ട് ആൻഡി സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് ഓൺലി ഷൈനിങ് ടോയ്ലറ്റ് എക്സ്പെർട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തും സജീവമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുകൾ നിർദ്ധനർക്ക് വെച്ച് നൽകുന്നു ഇത്തരം മറ്റേതൊക്കെ മേഖലയിലേക്കാണ് സേവനങ്ങൾ നീളുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ഇത് പിറന്ന നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലും ആവശ്യത്തിന് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു മീൻസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അത് വലിയൊരു കാര്യമായി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇതായി അതായത് തീരെ പാവപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കൾ അവരെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് വേദനപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും നമുക്കെന്തെങ്കിലും നോയിങ്ങിലി അൺലോയിങ്ങിലി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് ധാരണ ഇതിലിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അറു അറുപത്തഞ്ച് വീട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലല്ല പുറത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാനശ്ശേരി ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഒരു
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രദേശമാണ് കുടുംബം ഒന്നിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത് അവർ വലിയ എജ്യൂക്കേറ്റഡാണ് മൂത്ത മോളുടെ പേരാണ് ജ്യോതി കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണത് അവളാണ് ഒരു അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണു അവളുടെ തൊട്ടൊന്നും ഇതുവരെ പഠിച്ചു പോയിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോള് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവരെ ഹസ്ബൻഡ്സ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അവരവരെ ഡിവിഷൻ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രദേശം എനിക്ക് രണ്ട് പ്രദേശമുണ്ട് അവരും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു സന്തോഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതായത് ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പോവുക അതായത് ഞാൻ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കളേ ഡ്രസ്സിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനെ പോലെ ചെയ്യണം കാരണം അതാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കളേ ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം തോന്നി ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇന്നും ഇപ്പോൾ ജോലിയിലെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ലായില്ലേ അതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി അവിടെയും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വിചാരം പോയാൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം കാരണം നമുക്ക് അത്ര മറ്റുള്ള ഫോറിൻ കമ്പനികളെ പോലെ അത്രയും ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സോ സ്ലോലി ഗ്രോത്ത് ഗുണപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി ക്യാഷ് കൊണ്ട് ധനം കൊണ്ടുള്ളതല്ല ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എത്രയോ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എത്ര കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇതെന്ന് മാത്രം അത് കമ്പനി എന്നല്ല ഈ ഹൗസിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കമ്പനിയുടെ ഇതുണ്ട് ബാക്കിയുടെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറേ ഇതുണ്ട് അവരൊക്കെ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പർ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ആ ഫാമിലി മുന്നോട്ട് പോയി ഇതൊക്കെയല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പൈസ ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ഒരു സംതിങ് ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായമായിട്ട് വാങ്ങിക്കണതല്ല ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തിക്ക് അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റിവാർഡ് ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് വ്യവസായ ലോകത്തിന് തൂവൺമ നൽകി ജ്യോതി ലാബോറട്ടറീസിൻ്റെ വിജയഗാഥ ഇനിയും തുടരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി വേറൊന്നും വേണ്ട സന്തോഷം നന്ദി